Hi, good day. Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to add and subtract mixed numbers. Let's solve first mixed numbers with similar fractions. Let's add this problem. 1 and 3 fifths plus 2 and 1 fifth. Yung fractions ay similar fractions. Pareho ang denominators. Kaya makakapag-add kaagad tayo. I-plus lamang natin yung whole numbers. 1 plus 2 equals 3. At i-plus din natin yung numerators. 3 plus 1 equals 4. At kopyahin lamang natin ang common denominator na 5. Ang answer ay 3 and 4 fifths. Ito ay nasa simplest form na dahil ang numerator at denominator ng fraction ay magkasunod na number. So, ito na yung final answer. 3 and 4 fifths. Next problem, 10 and 3 fourths minus 6 and 1 fourth. Okay. Similar fractions. Magkapareho ang denominators. Kaya, pwede ka agad tayong mag-subtract. Unahin natin sa pag-subtract ang fractions. I-minus lamang natin yung numerators. Minsan, kailangang mag-regroup o mag sa whole number kapag ang subtrahend ay mataas sa minuend. Okay, i-minus natin yung numerators. 3 minus 1 equals 2. At kopyahin natin ang common denominator na 4. Sunod, i-minus din natin ang whole numbers. 10 minus 6 equals 4. Ang answer ay 4 and 2 fourths. Itong fraction na 2 fourths, pwede pa itong mairido sa lowest term. Dahil ang numerator at denominator ay may iba pang common factor maliban sa 1. Meron pang ibang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa maliban sa 1. I-divide natin sila sa kanilang GCF. Ang technique para makuha kaagad ang GCF, titingnan natin ang mataas na number kung pwedeng ma-divide ng mababang number. Ang 4, pwede bang ma-divide ng 2? Pwede. Kaya ang kanilang GCF ay 2. Okay, i-divide natin sila sa 2. Itong whole number na 4, kukopyahin lamang natin ito. At i-divide natin yung numerator. 2 divided by 2 equals 1. I-divide din natin ang denominator. 4 divided by 2 equals 2. Ang answer ay 4 and 1 half. Sunod, isolve naman natin ang problem na ito. 8 and 1 fourth plus 1 and 2 thirds plus 2 and 1 eighth. Yung fractions ay magkakaiba ang denominators. Dissimilar fractions. Ang una nating gagawin, kukunin natin ang LCD para ma-change natin itong dissimilar fractions sa similar fractions. At ma-add natin yung problem. Okay? Kunin natin ang LCD gamit ang continuous division method. Ito yung denominators. I-divide natin ang mga ito sa kanilang common prime factor. Ang 4 at 8 ay pwedeng ma-divide ng 2. Ang 3 ay hindi pwedeng ma-divide ng 2. I-bring down lang natin yan. Okay, i-divide natin sa 2. 4 divided by 2 equals 2. At itong 3, i-bring down lang natin kasi hindi siya pwedeng ma-divide ng 2. Then, 8 divided by 2 equals 4. Itong 4 at 2 pwedeng ma-divide ng 2. Kaya i-divide ulit natin ito. 2 divided by 2 equals 1. Itong 3, i-bring down lang natin. 
Then 4 divided by 2 equals 2. Ayan. Itong 2, 3 at 1, wala na itong ibang common factor maliban sa 1. Kaya mag-stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha natin ang LCD, i-multiply lamang natin itong divisors na ginamit natin at itong last quotients. Okay. 2 times 2 times 1 times 3 times 2. 2 times 2 equals 4 times 1 equals 4 times 3 equals 12 times 2 equals 24. Okay, ang LCD ay 24. Okay, gamitin natin itong LCD para ma-change yung fractions sa similar fractions. Isulat natin, kopyahin natin ang whole number na 8 at isulat natin ang LCD na 24. Plus, ang whole number na 1, kopyahin natin, then LCD 24. Plus, yung whole number na 2, kopyahin natin, at yung LCD na 24. Okay. Sunod, i-divide natin ang LCD. 24 divided by 4 equals 6. 6 times 1 equals 6. Dito naman sa pangalawa, 24 divided by 3 equals 8. 8 times 2 equals 16. Next, 24 divided by 8 equals 3. 3 times 1 equals 3. Ayan, similar fractions na. Pare-pareho na yung denominators. Ngayon, pwede na tayong mag-add. I-plus natin ang whole numbers. 8 plus 1 equals 9 plus 2 equals 11. Sunod, i-plus din natin ang numerators. 6 plus 16 equals 22. Plus 3 equals 25. Okay, 25 ang numerator. Then, kopyahin lamang natin ang LCD na 24. Ang answer ay 11 and 25 over 24. Itong 25 over 24, improper fraction ito. Mataas ang numerator sa denominator. Kaya, kailangan natin itong isimplify. I-divide natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 25 sa 24, ang answer ay 1 at merong remainder na 1. At dahil merong remainder, Isusulat natin ito na mixed number. Okay, yung whole number na 11, kopyahin natin. At ipa-plus natin dito yung answer natin dito. Itong quotient na 1, ito yung whole number. At eto namang remainder na 1, eto yung numerator. At ang denominator ay itong 24. Okay, ang 25 over 24 ay naging 1 and 1 over 24. Next, i-plus natin ang whole numbers. 11 plus 1 equals 12. At kopyahin lamang natin itong fraction na 1 over 24. Ang answer ay 12 and 1 over 24. Next, isolve naman natin ang problem na ito. 2 and 1 fourth plus 3 and 1 half minus 2 and 1 third. Okay, dito dalawa yung operations, addition and subtraction. At yung denominators ng fraction ay magkakaiba, dissimilar fractions. Ang gagawin natin ay i-change natin ang fractions sa Similar fractions. Kukunin natin ang LCD. 
Ang denominators ay 4, 2, and 3. Kunin natin ang kanilang LCM at yun ang gagamitin nating LCD. Gawin natin gamit ang continuous division method. I-divide natin ang numbers sa kanilang common prime factor. Ang 4 at 2, pwedeng ma-divide ng 2. I-divide natin sila sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 2 divided by 2 equals 1. Itong 3, dahil hindi naman pwedeng ma-divide ng 2, i-bring down lamang natin ito. Ngayon, itong 2, 1, and 3, wala na silang common factor maliban sa 1. Kaya, mag-stop na tayo sa pag-divide. At para makuha natin ang LCD, i-multiply lamang natin ang mga ito. 2 times 2 times 1 times 3 equals 12. So, ang LCD ay 12. Okay, i-change na natin yung fractions sa similar fractions. Ang whole number, kopyahin natin at isulat natin yung LCD na 12. Plus, yung whole number na 3 at ang LCD na 12 minus whole number na 2 at yung LCD na 12. Ayan. Sunod, i-divide natin 12 divided by 4 equals 3. 3 times 1 equals 3. Dito naman sa pangalawa, 12 divided by 2 equals 6. 6 times 1 equals 6. Sunod, dito naman sa pangatlo, 12 divided by 3 equals 4. 4 times 1 equals 4. Ayan, similar fractions na. Pare-pareho na yung denominators. Pwede na tayong mag-solve. I-solve lamang natin ito from left to right. Mag-plus muna tayo bago mag-minus. I-plus lamang natin at i-minus yung whole numbers. Then, i-plus din natin at i-minus yung numerators. At kopyahin lamang ang LCD na 12. Okay? 2 plus 3 equals 5. 5 minus 2 equals 3. Sunod, ang numerators naman. 3 plus 6 equals 9. 9 minus 4 equals 5. Then, kopyahin lamang natin ang LCD na 12. Ang answer ay 3 and 5 twelfths. Ito ay nasa simplest form na. Dahil ang numerator at denominator ng fraction ay wala ng ibang common factor maliban sa 1. 